方向。奴才该死，奴才该死。你来的正好，传朕的旨意，封宫人魏燕婉为答应，赐居永寿宫。今晚事起，再拨两个宫女给他。这，奴才这就带魏答应去永寿宫。谢皇上。按着规矩，主事情是应该坐凤鸾春恩车去养心殿的，怎么走着去啊？做宫女的时候走习惯了，一步一个脚印的走进养心殿，心里会踏实些。春蝉，内务府送来的赏赐，你挑最好的去打点进中。是，主姑娘就寝，不忘提些奴婢和蓝翠，我们定当忠心主，至死不忘。春晨，去前面等我。是。咱们走。你怎么在这儿？我要去侍寝了。能与你说话的时间并不多，你想说什么？就一并说了吧。是不是有人逼你？是我自愿的。当日你在花房受苦，你说愿意回来和我再在一起。我问你，你跟我说的这些话，是不是骗我的？当然不是。当时能嫁与你，便是我最好的出路和最真诚的想法。原来，我对你来说只是一条出路，是吧？嗯、我被加菲欺凌羞辱那几年，没有一天不盼着能被指婚给你，逃出这个鬼地方。可我渐渐发现，原来除了我自己。没有人能帮我，燕婉，你有没有发现，你变了？我从没有变，是你不了解我。我从前也是包衣内馆领家的格格，可我阿妈一朝失事，被罚，我们只能在宫里做苦差事。我也只能做个卑贱的宫女，任人欺辱，做人下人。这样的日子我一天都不想过下去了。你想凭着自己年轻貌美得到一时宠眷，贤贵妃如此聪慧，都免不了冷宫之苦。如果有一天什么都没有的时候，你会有多痛苦？你无法回头。我在四之库的时候。成日里，只能看着上好的一段，只能辛苦熨烫，自知不配穿在身上。如今你瞧，我穿的多好看！别人侍寝，都是坐着凤鸾春恩车。你知道我为什么要走着去吗？我想在我第一天这个日子，用自己的脚去丈量一下，从一个从前的宫婢，到来日的宠妃，这条路还有多远是你自己选的，好好走下去。我只希望你永无后悔之日。只要你不阻碍我的前路，我一定会走得很远很好。
我此时对不住你，玉哲哥哥。魏答应，严重了。令晕车，公孙伟答应。魏大营，去潍坊更衣吧，皇上已经在寝殿等着您坐吧。这回啊，不要像上回那样整日喝酒，一直消沉。像这样的傻事，做一次就够了。是啊，为同一个人伤心两次，确实不值得。这就对了。魏应晚都知道为自己打算，你也该为自己打算。嗯，知道。御前侍卫如何？微臣是出自下五旗，这御前侍卫必须是满洲上三旗，我不配。凡事都有个例外，御前侍卫是宫中侍卫最好的打算，只要你愿意，我可以帮你。不过，你得忘了御前那个人。微臣，谨遵娘娘教诲，这就对了吗